ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நலவாழ்வு இன்றைக்கி நலவாழ் நிகழ்ச்சி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹாஸ்பிட்டல் பேக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டெலிவரி சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களால் வந்து இந்த பொருட்கள்லாம் வாங்க முடியாது நம்மளை வந்து எமர்ஜென்சி உங்களுக்கு வழி ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா உடனே நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்க பொருளாக ஒரு பேக்கில் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் அந்த டெலிவரி சமயத்தில் அந்த பேக் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடலாம் இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்கக்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் வாங்கும் போது அது உங்களுக்கு சூட்டபிள் இல்லாமல் போயிடும் அதே சமயத்தில் அர்ஜெண்டில் உங்களுக்கு குழந்த டெலிவரி ஆகும் போது இந்த பொருள்லாம் இல்லைங்கும் போது உங்களுக்கு தடுமாற்றமும் ஏற்படும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பேக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கில் நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் இந்த பேக்கெலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி முன்கூட்டியே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸு வந்து குழந்த பிறந்த உடனே நம்ம வந்து குளிக்க வச்சு ட்ரெஸ் போடுவாங்க அதனால் வந்து நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வேணும் ட்ரெஸ்ஸுங்க மீது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி க கை இல்லாத ட்ரெஸ் ஆக ட்ரெஸ் ஆகவும் இல்லை வந்து கை வை இந்த மாதிரி கை லாங் கை இருக்கிற மாதிரியும் ட்ரெஸ்ஸு தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அது மாதிரி போட்டு விடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டவலு டவல் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது இந்த மாதிரி டவல் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்த வந்து பிறந்த உடனே நீங்கள் கையில் வாங்கும் போது அதாவது வந்து இந்த டவலில் வாங் வாங்கி சுற்றி வாங்கலாம் அது வந்து அவங்களுக்கு வாமாக இருக்கும் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் ரூமில் இருக்கும் போது குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாதிரி காட்டன் துணியில் வந்து அவங்கள சுற்றி வைக்கும் போது கருப்பையில் இருக்கிற மாதிரி வாமாக இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அவங்க நல்லா தூங்குவாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விதவிதமான துண்டுகள் காட்டன்ஸில் அதாவது ஒரிஜினல் காட்டன்ஸ்லேயே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் காட்டன்ஸில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி உங்களுக்கு டவல் வேணுமோ அதாவது லாங் டவலாக வாங்கினா தான் உங்கள் குழந்தைங்கள வந்து அது சுற்றி வாங்க முடியும் சுற்றி வாங்கி நீங்கள் அவங்கள கவர் பண்ண முடியும் அதனால் லாங்காக இருக்க மாதிரி நீங்கள் ஒரு டவல் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வ அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் வந்து க்ளவுஸும் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இந்த சாக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து குல்லாவும் வாங்கிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா குழந்த வந்து அப்போ தான் வாமாக இருக்கும் வாமாக இருக்கும் போது வந்து அவங்க வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தூங்குவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெளி உலகத்துக்கு வர மீது அவங்களுக்கு அந்த அந்த குளிர் அந்த இதெலாம் தாங்க முடியாது அவங்களால அதனால் வந்து கருப்பையில் இருக்கிற மாதிரி வாமாகவே இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நீங்கள் சாக்ஸு க்ளவுஸு இந்த மாதிரிலாம் போட்டு விட்ருங்க அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் க்ளவுஸ் போட மீது பார்த்திங்கன்னா சில பேர் பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி சமயத்தில் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பணம் வச்சு கொடுக்கறதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி வச்சு கொடுக்கும் போது குழந்தைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ஏன்னா அந்த பணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர்த்துக்கிட்ட இருந்து வந் வர்றதுனால அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் அதனால் வந்து சப்போஸ் உங்களால் உங்களால் வந்து பணத்தை குழந்தைங்களுக்கு பணம் கையில் வச்சு கொடுக்கக்கூடாது சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு க்ளவுஸ் மாதிரி போட்டு அவங்க அவங்க கையில் அந்த பணம் வந்து படாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாது அதனால் நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி க்ளவுஸு சாக்ஸு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் குழந்த வந்து அந்த ஈரப்பதம் இல்லாமல் இது இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூரின் மேட்டு யூரின் மேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டன் மேலே காட்டன் இருக்காதாகவும் பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா அது லீக்கேஜ் ஆகாத அளவுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு யூரின் மேட்டு வாங்கி நீங்கள் வந்து அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குழந்த வந்து சம்மர் டேயில் இருக்கும் போது உங்களுக்கு குழந்தைய வந்து சப்போஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு நம்ம டிச்சார்ஜ் பண்ணி போகும்போது இந்த மாதிரி வந்து சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து வாங்கி அதுக்கு அது குழந்தைய வச்சு தூக்கிட்டு போகலாம் இல்லை நீங்கள்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் போது வாங்கினீங்கன்னா குழந்த வந்து கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்காது அது அது ஒரு ஒரு மெத்த மெத்தைக்குள்ளே வச்சு சுருட்டிரி எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா நல்லாவும் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக
நீங்கள் கவர் பண்ணி குழந்தைய நீங்கள் வந்து தூக்கும் போது குழந்தைக்கும் வந்து எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகாது அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம கையில் இருக்கிற ஈரப்பதம் இது எதுவுமே ஜில்னஸ் எதுவுமே வந்து குழந்தைக்கு அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி துணியெலாம் நீங்கள் வாங்கி இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பர் கூட நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து ஒரு கிளாத் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இந்த டைப்பர் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து கிளாத் டைப்பர் இந்த கிளாத் டைப்பர் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தைக்கு அலர்ஜி எதுவுமே ஆகாது நல்ல யூரின் எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பர் வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் நார்மலாக வாங்குகிற டைப்பர்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வந்து கிளாத் டைப்பர் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிளாத்தில் அதாவது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஒயிட்டு கிளா ஒயிட் துணியில் இருக்கிற ஒரு கிளாத்து நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு யூரின் போகும் போது நீங்கள் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது கு யூரின்லாம் அப்சர்வ் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த துணி வச்சே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து குழந்தைக்கு தேவையான நீங்கள் டைப்பரை நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து வீட்லேயே நீங்கள் வந்து துணியில் வச்சு டைப்பர் எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து நாலாக நாலாக மடிச்சுக்கோங்க நாலாக மடித்து இந்த பகுதியை மட்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் கொண்டு வந்து அதை அப்படியே நீங்கள் திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மடித்து குழந்தைக்கு வந்து இப்படி போ இந்த இந்த அளவுக்கு போட்டு விட்டு இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா குழந்தைக்கு தேவையான ஒரு டைப்பர் மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் சைஸ் துணியிலையோ அதாவது க குழந்தைக்கு எந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி துணியில் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும் போது குழந்தைக்கு வந்து நல்லா யூரின் ஃபுல்லாக இதில் வந்து இறங்குறதுனால அதுக்கு கொஞ்ச கொஞ்ச நேரமாகவும் தாங்கும் ஈரப்பதமாக ஆகாது நீங்கள் வந்து சாஃப்டான ஒரு ஒயிட் கலர் கிளாத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த பேபி பின்னுன்னு இருக்கும் அந்த பேபி பின்னு வாங்கி போட்டுக்கலாம் குழந்தைக்கு வந்து எந்த ஒரு இந்த மாதிரி பின்னு வந்து குத்தாமல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இதை போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கிளாத் டைப்பர் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெட் டைப்பு வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெட் டைப்பு வாங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா குழந்த வந்து தனியாக தூங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க நம்ம பெட்டில் தூங்கும் போது அலர்ஜிஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெட்டு வாங்கிக்கோங்க பெட்டு வாங்கி இந்த மாதிரி பெட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பில்லோ கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெட்டு நெட்டு கொடுத்துருக்கறதுனால அவன் வந்து கொசுவோ இல்லை வந்து வேறு பூச்சிகளோ வந்து குழந்தைய வந்து கடிக்காமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு அலர்ஜி ஏற ஏறாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கறதுனால குழந்த வந்து உருண்டாலுமே அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு கீழெல்லாம் விழ மாட்டாங்க அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸு த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் குழந்த வந்து தனியாக தூங்கும் மீது நல்லா நல்லா தூங்கும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டு ஒரு வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து இது நீங்கள் இந்த தனியாக குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான டவலு அதுக்கப்புறம் நைட்டிஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான உள்ளாடைகள்லாம் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நாப்கின்ஸ்லாம் எடு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே இந்த கிளிப்பு இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த சீப்பு இதெல்லாம் ஒரு செட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே போய் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஒருத்தவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எடுத்து வந்து கொடுக்குற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ண தேவையே இல்லை அதனால் நீங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பழசில் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டு பிளட் டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பழைய ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெலிவரியாக இருந்து செகண்ட் டெலிவரி டைமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி டைமில் இருந்த குழந்த எப்படி பிறந்திருக்குதுங்கிறதுக்கு வசம் அவங்க பழைய ரிப்போர்ட்லாம் கேட்பாங்க அது எல்லாமே நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்
சப்போஸ் உங்களுக்கு சி செக்ஷனாக இருக்கிற டைமில் அதாவது உங்களுக்கு ஆப்ரேஷனாக இருந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு வந்து உடனே பால் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் பால் உங்களுக்கு வரல அப்படிங்கிற பட்சத்துலேயும் குழந்தைக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு சங்கடையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது கொடுக்கலாம் அதுக்கு சமயம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சோப்பு அதுக்கப்புறம் பவுட்ரு லோஷனு இந்த மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன சூட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்கி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரிலாம் நீ நீ உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நீங்கள் எடுத்து முன்கூட்டியே உங்களோட பேகில் ஒரு பேகில் போட்டு உங் உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கும் தனித்தனியாக நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டெலிவரி சமயத்தில் டக்குன்னு அந்த பேக் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்